É, o foco é MT-100 é infraestrutura. E mais do que isso, né, Jota? A região sul do estado de Mato Grosso, aqui que começou todo o estado de Mato Grosso, por uma vida inteira espera pela pavimentação da tão sonhada MT-100. E agora o governador vem aqui vistoriar as obras que já chegou até a cidade de Araguaína. Para nós é um motivo de muita alegria, isso significa esperança, significa desenvolvimento, né? significa mais dignidade para o povo que deixa de ser conhecido como o Vale dos Esquerdos e passa a integrar aí toda uma logística onde vai gerar desenvolvimento para todas essas cidades e esse povo que mora ao longo, as margens da MT-100 até Barra do Garças. E ele não vem só para entregar infraestrutura, ele também vem fazer a entrega de 500 cestas básicas, né, vem fazendo o social junto com a primeira dama, a dona Virgínia, e agradecer também a secretária Rosa Maria de Assistência Social. Então isso para nós é um motivo de muita alegria receber hoje o governador, toda a bancada federal, presente aqui senadores, deputados federais, tem também os deputados estaduais. Então a Altaraguaia hoje recebe e vem com notícias boas, falando de infraestrutura, a ADM e pavimentação. Bem, prefeito, na verdade, esta, esta vinda aqui para resolver o problema da MT-100, tem alguma coisa ligada com a futura usina que seria instalada aqui ou não? Ah, com certeza, eu acho que tudo faz parte, né? Eu acho que a questão do, da estrada, ela significa progresso, significa desenvolvimento. Então, com a pavimentação, isso só vai atrair os olhos, não só da futura usina, como de diversos outros investidores aqui para a nossa região, região do Araguaia, que, é muito, que precisa de desenvolvimento, precisa de instalação de, de indústrias, aqui é uma região rica, que tem tudo para crescer ainda mais. Bem, acima de tudo, o governo também tem agora um programa é, de auxílio emergencial do Estado. Como é que o senhor vê isso aqui? Já está aqui também? Como é que vai ser feito o critério para isso? Sim, já está em Alta Araguaia. Alta Araguaia possui aproximadamente 500 famílias beneficiadas. É, isso chega em boa hora, principalmente nesse momento de pandemia. Né? As dificuldades bateu na porta de todo o cidadão brasileiro. E esse auxílio emergencial vem em boa hora. Foi prorrogado, tem que agradecer que a Assembleia Legislativa em nome do deputado estadual Max Russo, que contribuiu para que esse auxílio fosse prorrogado. Agradecer aqui ao governo do estado, agradecer ao senador Jaime, Jaime Campos, que também aportou recurso financeiro para que pudesse ser prorrogado, instalado aí, aumentado o valor do auxílio emergencial. E a Altaraguaia foi contemplada, assim como diversos municípios do estado de Mato Grosso. Alguma reivindicação para o governador hoje, como está presente na cidade? Sim, reivindicações não param. O Taraguai é um município que precisa da presença do governo do estado. Né? Nós temos que avançar muito em questão de pavimentação asfáltica, em reformas de escolas. Isso tudo nós estamos tratando já com toda a equipe técnica do governo. Estivemos reunidos na última quinta-feira lá no Palácio, juntamente com com o governador e também o vice-governador Taviano Piveta, e as coisas estão acontecendo. Então, o Taraguai está inserido, sim, né, no programa Mais MT, que foi lançado pelo governador Mauro Mendes. E não deixa de ser uma peregrinação eleitoral, é lógico, do governador que pretende a reeleição. Como é que você está vendo isso? Olha, eu acredito que o governador Mauro Mendes consertou o estado de Mato Grosso. O estado que vinha com dificuldades, hoje o estado é, com... é outro. Pode-se falar que o Mato Grosso seria um país diferente do restante do Brasil. Um país que é um estado que mais cresce né, em todo o país. É, o, o governo federal depende do Mato Grosso. Ele é significativamente importante na balança comercial, né, através do agronegócio. O nosso estado é um, é um estado do agronegócio. E o governador Mauro Mendes, eu acredito pra, que para... O Estado de Mato Grosso continuar nesses trilhos de desenvolvimento, sem sombra de dúvidas, tem que reeleger Mauro Mendes para o governo do Estado novamente.